போன சில வாரங்கள் வரைக்கும் கேம் வந்து சுவாரஸ்யமா போல போரிங்கா போகுது உள்ள இருக்கிறவங்க சின்சியரா டோட்டலா விளையாடவே மாட்டேங்கிறாங்க உடுத்த காசுக்கு பொங்கி சாப்பிட்டுட்டு உள்ள தூங்கிட்டு இருக்காங்கிற ஒரு தாட் ப்ராசஸ் இருந்தனால டிசப்பாயின்மெண்ட்ஸ் வந்து யூஎஸ் கிடையில இருந்தது உள்ள இருக்கிறவங்க ஆட்டு மாட்ட மாதிரி ஒருத்தர் சொல்லி அவங்க சொல்றதையே அப்படியே வழி முடிஞ்சு நடந்துக்கிறாங்க பாய்ஸ் டீம்ல கேர்ள்ஸ் டீம்ல ஒரு பாயிண்டே கரெக்டா எடுத்து வைக்காம வள வள வளவளன்னு பேசிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் வந்து இன்ஃபேக்ட் விஜய் சேதுபதியே கம்ப்ளைண்டா சொல்லி உள்ள இருக்கிறவங்க வந்து சீர்திருத்துறதுக்காக பேசினார் ஆனா இப்போ உள்ள வாரங்களை பார்த்தா போன வாரங்கள்லாம் அவங்க அட்லீஸ்ட் விளையாடுவாது செஞ்சாங்க கேம கண்ணியத்தோட விளையாடினாங்கன்னு கூட சொல்லலாங்க இந்த வாரத்தை கம்பேர் பண்றதுக்கு இதுக்கு காரணம் இவ்வளவு வாரங்கள் ஆயிருக்கோ இவங்களோட சாயம் எல்லாம் வெளுத்து போகிறதுக்குன்னு கூட ஒரு யோசனையா வருது ஏன்னா த கேம் ஹெஸ் டார்ட் டு பிகம் டேர்டின்னு கூட சொல்லலாம் இதை குறிப்பிட்டு ஏன் டேர்டின்னு சொல்றேன்னா இதை செய்யறவங்க குறிப்பிட்டு சொன்னா ரெண்டு பேர் தான் இன்ஃபேக்ட் இவங்க தான் ஆரிஜின் பாயிண்ட் சொல்லலாம் முதல்ல சொல்ல போற நேம் உங்களுக்கே தெரியும் விஷால் இவர் ஸ்டார்டிங் வாரங்கள்ல எல்லாம் பயங்கரமா பேக் பைட்டிங் செஞ்சாரு பெரிய லெவல்ல புறம் பேசினாரு யாரால பெரிய ஆதிக்கம் செலுத்துற அளவுக்கு ஒரு பயங்கரமா கேம்ல டாமினன்ஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்கல்ல அவங்களை வந்து நேரடியா இவங்களால போய் தாக்குதல் பண்ண முடியாது அதனால என்ன செய்வாங்கன்னா அந்த டீம்லயே இருக்கிற கம்மியா இருக்கிற டம்மி பாபாஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு வந்துட்டு இந்த பாரு இவன் ஓவரா பேசலாம் இந்த பாரு இவன் இப்படி பேசினால இதை இன்னும் அசிங்கமா பண்றதுக்காக தான் பேசினான் சொல்லிட்டு இன்ஃபுளுஸ் பண்ணுவாங்க கிட்டத்தட்ட சில வாரங்களாகவே விஷால் இதை தான் பண்ணிட்டு இருந்தாரு ஆனா இவரோட மெயின் டார்கெட் யாரெல்லாம் இருந்தாங்கன்னா தீபக் இரண்டாவது வந்து முத்துக்குமார் முத்துக்குமாரும் தீபக்கும் தான் ஸ்டார்டிங் ஆஃப் த கேம் அப்பார்ட் ஃப்ரம் சில இடங்கள்ல எலிமினேட் ஆன ரவி பண்ணிட்டு இருந்தாரு அப்புறம் ஏதோ அதிபூத்த மாதிரி பாய்ஸுக்கு அகேன்ஸ்டா நீங்க சேர்த்தெல்லாம் சரியில்லைன்னு சொல்லிட்டு அர்ணவ் எங்கேயும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேசினார் அர்ணவ் பேசினதும் ரவி பேசினதையும் நம்ம கருக்குல எடுத்துக்க வேணாம் பிகாஸ் ஆஃப் காட் எலிமினேட் ஆனாலும் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இவங்க பேசுறதுக்கு மறுப்பு பேசுறாங்கன்னு சொல்றனாலேயே அர்ணவை வச்சு செய்யறதுக்கு ஆரம்பிச்சதே விஷால் தான் அர்ணவுக்கு முன்னாடி போயிட்டு அவருக்கு வந்து இருக்கு ரொம்ப கேவலமா விளையாடுறாரு கேவலமான கோழத்தனமான கேம் விளையாடுறாருன்னு சொல்லவே மாட்டாரு அதுதான் விஷாலோட ஸ்டைல் ஆச்சு முன்னாடி வந்து இந்த பாரு இப்படி கேவலமா விளையாடுறேன் நீ விளையாடுற கேம் எனக்கு பிடிக்கலன்னு சொல்ற ஒரு மனதைரியமோ அவருக்கு முதுகு தண்டோ கிடையாது பின்னாடி இருக்கிற டம்மி பாபாஸை கூப்பிட்டு வச்சுட்டு கேவலமா கலாய்க்கிறது உருவகேலி செய்யறது அவங்கள மாதிரி மிமிக்ரி செய்யறேன்னு அவர் அவங்கள பத்தி என்னெல்லாம் நினைச்சு வச்சிருக்காங்களோ கூட இருக்கிற அந்த டம்மி பாபாஸ் எல்லாம் நம்புறதுக்காக அதை ஒரு காமெடி வகையில அவங்க மனசுல அதை ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவார் இதுக்கு பேர் தான் மேனிபுலேஷன் ஆனா நல்ல கவனிங்க இதை காமன் மேனிபுலேஷனா செஞ்சிருப்பாரு அருணவுக்கு ஆனா இவருக்கு முத்து மேல இருந்த பொறாமையும் தீபக் காட்டின ஆளுமையும் டைரக்டா எடுக்க முடியாத காரணத்தினால அருண் ரஞ்சித் சார் அப்படின்னு டம்மி பாபாஸ் எல்லாம் பக்கத்துல வச்சுக்கிட்டு இவரு இவங்கள பத்தி தப்பு தப்பா பேச ஆரம்பிச்சாங்க இவங்க ரெண்டு பேர் கிட்டயும் முத முதல்ல கிராசரி டாஸ்க்ல போனப்போ தீபக் உள்ள போயிருப்பாரு விஷாலோட சேர்ந்து நொண்டி நொண்டி தான் போயிருப்பாரு அருண் ஒரு தருவோம் மூணு பேர் போனதுல விஷாலும் தீபக்கும் போனாங்க அப்போ தீபக்கு எப்பவுமே மைக்ரோ மேனேஜ் பண்ற நேச்சர் இருக்கு இது எடுத்தியா அது எடுத்தியா இது பண்ணியா அது பண்ணியான்னு சொல்ற நேச்சர் அவர் ஏன் அது பண்ணாருனா தப்பா எதுவும் நடந்துடக்கூடாது த இன்டென்ஷன்ஸ் வேர் பியூர் யாரும் பசியோட இருந்துடக்கூடாதுன்னு சொல்றதுக்காக தான் அவர் செஞ்சாரு உனக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா அதை ஏத்துக்கோ உனக்கு அவர் பேசுற டோன் பிடிக்கலன்னா அவர்கிட்டே நேரடியா பேசிக்க வேண்டியதுதானே ஒருவேளை நீங்க இப்படி பேசுறது எனக்கு பிடிக்கலன்னு சொன்னா சாரிப்பா நல்ல இன்டென்ஷன்ல தான் செஞ்சேன் ஆனா அது உனக்கு தப்பா நினைச்சா சாரி இவர் கேட்டுட்டா இந்த பையன் தப்பா தெரிய ஆரம்பிச்சுவான்ல அந்த விஷயத்த முன்னோச சின்னையில வச்சுக்கிட்டே விஷால் எப்பவுமே தீபாக்க பத்தி பின்னாடி பேசிக்கிட்டே இருந்தாரு அதுலயும் வந்து அந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார் செவன்ல ஒரு அரிசிய ஒலையில வைக்கிற ஒரு சின்ன ஒரு சுச்சுவேஷன் நடந்திருக்கும் மத்தியானத்துல சோறு வைக்கணும் சோறு வைக்கிறதுக்காக ஏன்டா இப்படியே உயிரை வாங்குறான்னு சொல்லிட்டு அருண் கிட்ட போய் சொல்லிருப்பாரு தீபக்கு அகேன்ஸ்டா தீபக்கு கரெக்டான சாப்பாடு எல்லாருக்கும் கிடைக்கணும் சாப்பாடு வேஸ்ட் ஆக கூடாதுங்கிற நேச்சர்ல கொஞ்சம் கடுமையா பேசுற நேச்சர் இருந்தது அப்படி இருக்கும்போது சார் நீங்க சொல்றதெல்லாம் சரி ஆனா இப்படி கடுமையா பேசாதீங்க வெளிப்படுத்தியாதுல இவங்க ஒருத்தங்க கிட்ட சொல்றாங்க இல்லையா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அருண் கிட்ட வந்து இவர் சொல்லிக்கிட்டே இருந்தா தீபக் ஏதாவது அருண் கிட்ட பேசும்போது அருண் வந்து தீபக் வந்து திருப்பி கடிச்சிருவார் இதனால தீபக்கு ஏன் அருண் நம்மளை கடிக்கிறாருன்னு புரியாது அருண் இப்படி ரியாக்ட் பண்ணதுனால நம்மளால பண்ண முடியாதது இவனை வச்சு செஞ்சுட்டோமேங்கிற சாட்டிஸ்பாக்ஷனும் விஷாலுக்கு கிடைச்சிரும் இதே ஃபார்முலாவை தான் முத்துக்குமரனுக்கு அகின்ஸ்டாவும் செய்வார் முத்துக்குமரன் ஒரு ஐடியாவை கொடுக்கும்போது சரிப்பா கரெக்டாக தான் இருக்கு எனக்கு தோன்றது தான் உனக்கும் தோணி இருக்கு அதனால தான் நீ சொல்றதுல அக்ரி பண்றேன்னு சொல்லிட்டு இவர் பேசியிருப்பாரு வீக்கெண்ட்ல சுயபுத்தி
இப்ப புதுசா இவருக்கு யார் மேல பொறாம வந்திருக்குன்னா யாரு நம்ம சவுண்ட் மேலதான் சவுந்தரியாக்கு இருக்கிற தைரியம் உள்ள இருக்கிற யாருக்குமே கிடையாது ஏன்னா அவங்க நினைக்கிறது கரெக்டா ராங்கா மக்கள் கிடையில இது எப்படி போய் சேரும் உள்ள இருக்கிற ஆட்கள் நம்மள பத்தி என்ன நினைப்பாங்க ஒருவேளை இவங்களை தப்பா சொல்லிட்டாங்க நம்மள நாமினேட் பண்ணிடுவாங்களேங்கிற பயம் வந்து சவுந்தரியாக்கு சுத்தமா கிடையாது இவங்க கேம்ல பெருசா ஸ்ட்ராட்டஜி போடுறாங்களா இல்லாட்டி பிசிக்கல் டாஸ்க் ஒழுங்கா விளையாடுறாங்களா இல்லாட்டி வீட்டு வேலைகளை சின்சியரா செய்யறாங்களான்னு மக்கள் கவனிக்க போறது இல்ல இந்த பேசிக் மென்டாலிட்டி ஃபியர்லெஸ்ஸா விளையாடணும் தன்னை எந்த மொழிவு மறைவும் இல்லாம காமிச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் எதிர்பார்ப்பு மக்கள் கிட்ட இருக்கு அந்த எதிர்பார்க்கு தீனி போடுற மாதிரி தான் இருக்கு சவுந்தரிய சரியில்லை ஆனா சத்தியமா சொல்றேங்க நானும் வாழ்க்கையில ஆயிரம் மென்னை பாத்திருக்கேன் ஆயிரம் யங் பாய்ஸை பாத்திருக்கேன் ஆனா இந்த பீபியில மட்டும் தான் வடிச்சு எடுத்து பாய்ஸ்ல யாருக்கெல்லாம் கேவலமான ஒரு ஆட்டிடியூட் இருக்கோ அவங்கள மட்டும் அரிச்சு சல்லடை போட்டு தேடி உள்ள போட்டிருக்க மாதிரி இருக்கு இந்த இடத்துல முத்துக்குமரையும் ஜெஃப்ரியும் தவிர மித்த எல்லாருமே பை ஒரு இலக்கணமா ஒரு மேம் எப்படி இருக்கக்கூடாதோ அப்படி ஓட கேரக்டர்ல அழிஞ்சிட்டு இருக்காங்க ஸ்டார்டிங்லேயே போன வாரத்திலே ரொம்ப தேவையில்லாமல் தொட்டு தொட்டு பேசுது இந்த பொண்ணு சொல்லிட்டு ஸ்மோக்கிங் ரூம்ல ஒரு கான்வர்சேஷன் போயிருக்கும் அதுல விஷால் வந்து ஐ திங்க் அருண் கிட்ட சொல்றாருன்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ தெரியாது ஸ்மோக்கிங் ரூம்ல ஜஸ்ட் ஆடியோ அவைலபிள் இதே விஜய் சேதுபதி கேட்டிருப்பாரு நம்மளுக்கு வந்து ஒரு தாட் ப்ராசஸ்ல இருக்கும் போது அவர் கேட்க மறுத்தது கொஞ்சம் சங்கடமா தான் இருந்தது பட் அது ஒரு சின்ன இழையில ஒரு வார்த்தையா பேசினால நம்மளும் மறந்துடலாம்னு சொல்லிட்டு மறந்துருப்போம் முந்தா நேரத்துக்கு நைட்ல இவர் வந்து பேசின விதத்திலேயே ப்ரூவே ஆயிடுச்சு ஃபார் சேங் தட் இவர் பச்சையா அந்த பொண்ணை வந்து ஸ்லட்சியம் பண்ணி கேரக்டர் மோசம்னு சொல்லி இந்த பொண்ணை வந்து எப்படியாவது இந்த கேம்ல இருந்து இல்லாட்டி மக்கள் கிடையில அவங்களோட பேரை வந்து கீழே கம்மி பண்றதுக்கு ட்ரை பண்றாருன்னு புரிஞ்சு போச்சு இதுல முத்துக்குமாரும் ஜெஃப்ரி மட்டும் வந்து அந்த மாதிரி இல்லைன்னு ஏன் சொல்றேன்னா அங்க உள்ள ரஞ்சித் இருந்தாரு தீபக் இருந்தாரு அருண் இருந்தாரு சத்யா இருந்தாங்க இவங்க எல்லாம் இருந்து இந்த பையன் சொல்றதை கேட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க ஒரு பொண்ணோட கேரக்டரை கேவலமா பேசும்போது அதை வந்து எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறது ஒரு உண்மையான இட்ஸ் இட்ஸ் ரியல் மேன் திங் ஆனா அதை கேட்டுட்டு இவங்க எல்லாம் உட்காந்து சிரிச்சுட்டு இருந்ததை பார்த்தா சத்தியமா ஷாக்கிங்கா தான் இருந்தது அதுவும் விஷால் வைக்கிற அக்விசிஷனோ தனக்கு செஞ்சது மாதிரி ஒன்னு கூட இல்ல அந்த பொண்ணு என் கிட்ட கேவலமா பிஹேவ் பண்ணிச்சுனோ என்ன தப்பா தொடுதுங்கிறத வந்து இந்த இடத்துல ரெஜிஸ்டர் பண்ணல முத்துவ தப்பா தொட்டுச்சு அப்படின்னு சொல்றாரு முத்துவ தப்பா தொட்டா முத்து வந்து திருப்பி கேட்டிருக்கணும் அப்ப முத்துவா கேட்கல நீ யாரு கேட்கறதுக்குன்னு இவங்களுக்கு யாருக்குமே தோணல இன்னொன்னு அந்த பையன் யூஸ் பண்ண வேர்ட்ஸ் காலில் வந்து கையை வச்சு முகத்தை வச்சு காட்டுறதுன்னு கூட சொல்லலைங்க தொடையில கையை வச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஒரு கொச்சையா நம்மளால காதல கேட்க முடியாத அளவுக்கு ரொம்பவே கொச்சையா பேசிப்பார் இதுல இவர் சொல்றத பார்த்து சர்பிரைஸ் ஆகிறதா இதை கேட்டுட்டு சிரிச்சிட்டு இருக்காங்களே மற்றவங்க எல்லாம் அதுவும் தீபக் மாதிரி ரொம்ப வந்து ஒரு மாடர்ன் சென்னையில வளர்ந்து ஒரு பிலிம் இண்டஸ்ட்ரியில ஒரு சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு மாடர்ன் கல்ச்சர்ல வந்தவர் எல்லாம் இந்த மாதிரி குறுகண மனப்பான்மையோட இதை இதை பாப்பாங்களான்னு நினைக்கும் போதே சத்தியமா நம்மளுக்கு புரியல இப்ப புதுசா இவர் வேற தீபக் இவரோட டீம்ல சேர்த்துட்டாரு யாரு இவர் போன வாரம் எல்லாம் புறம் பேசினாரு அந்த தீபக் எப்படி சேர்த்தாருனா மித்த பூமஸ் எல்லாம் யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் எப்படி சேர்த்துப்பாங்க அது மாதிரிதான் பக்கத்துல இருக்கிறவன் இவரை மதிக்கவே இல்லை அப்படின்னு சொன்ன உடனே தீபக்கு விஷால பார்த்தோம்னா ரொம்ப உருக்கம் வந்துருது அதுல இன்னைக்குள்ள இன்பாக்ஸ் அவங்களோட சேட் ஸ்டோரி சொல்ற டாஸ்க்லயே நம்ம பாத்துருக்கோம் யாராவது ரொம்ப தன்னை பத்தி சொல்ற டாபிக் வந்து முக்கியா போச்சுன்னா மூணு பேர் வந்து கையை ஒயத்தி ஸ்டாப்னு சொல்லணும் ஸ்டாப்னு சொல்லிட்டு அவங்க நிறுத்தணும்னு சொல்றப்போ மத்தவங்க எல்லாம் கம்பேர் பண்றப்போ சுவாரஸ்யங்கிற அடிப்படையில தீபக் சொன்ன அவருடைய எல்லாரும் ஸ்டோரி வந்து கொஞ்சம் கம்மியா சுவாரஸ்யமா தான் இருந்தது எல்லாரோட ஸ்டோரியும் தனக்கு இம்பார்ட்டன்ட் ஆன ஸ்டோரி தான் நடன்முறை வாழ்க்கையில ஒருத்தர் தன்னுடைய ஸ்டோரி பத்தி சொல்லும் போது எல்லாரும் அவங்களுடைய ஸ்டோரியை நிறுத்தணும்னு நினைப்பாங்க பட் இந்த இடத்த பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் த டாஸ்க் ரொம்ப சுவாரஸ்யம் கம்மியா தெரியும் போது ரெட் கார்டு காட்டணுங்கிறது பிக் பாஸோடைய டாஸ்க் அப்போ யாரெல்லாம் அதை உயத்தினாங்களோ அவங்கள ஜட்ஜ் பண்றது நேர்மையான விஷயம் கிடையாது இல்லையா அப்போ இந்த கேமே வச்சது பிக் பாஸ் தான் அவரை ஜட்ஜ் பண்ணலாமா விஷால் ஆனா இவர் என்ன பண்ணிடுறாரு மூணு பேர் தேவை அதுல கையை உயத்தினது ஜாக்லின் அப்புறம் வந்து மஞ்சரி இன்னொரு ஃபீமேல் கண்டஸ்டன் ஆனா இந்த ரெண்டு பேரையும் விட்டுட்டு மஞ்சரியை தான் பிடிச்சிக்கிறாரு விஷால் அதாவது தீபக் கூட க்ளோஸ் ஆகிறதுக்காக சார் அவர் உங்களை வந்து கேவலமா பேசுறாரு சார் நான் உங்களுக்காக பேசுறேன் அப்படின்னு ஒரு கோதால இறங்குவாரு அந்த கோதால இறங்குறாரு அவரு பேசுனதுல உங்களுக்கு என்ன சுவாரஸ்யம் கம்மியா தெரிஞ்சிருச்சு இங்க நிறைய பேர் வந்து இன்னைக்கு நிறைய பேசுறாங்க அவங்க பேசுறதுல உங்களுக்கு சுவாரஸ்யம் பெருசா தெரியலையா அப்பட
நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி போன வாரவங்கள்லாம் சுவாரஸ்யம் கம்மியா இருக்குன்னு தான் ப்ராப்ளம் ஆகுதே தவிர கேமே டர்ட்டியான மாதிரி எங்கேயுமே நடக்கல ஆனா அங்கே கேமே டர்ட்டியா ஏன் நடக்குதுன்னு சொன்னா விஷால் வச்ச இந்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லா நிறைய பாய்ஸ்க்கு முன்னாடி அவங்களும் பெரிய லெவல் அதை ரியாக்ட் பண்ணாதனால தான் அதுலயும் இங்க பெருசா பிசிக்கலா டச் பண்ணி டச் பண்ணி பேசினது இந்த பொண்ணு மட்டும் தான் சொன்னா கூட எங்கேயோ அதுக்கு வந்து லிமிட்ஸ் தெரியாம சின்ன பழத்தனமா இருந்துருச்சுன்னு சொல்லலாம் இங்க பாய்ஸ் எல்லாரும் ஒரு கேர்ல டச் பண்ணாமலையோ விளையாடாமலையோ அப்படியா இருக்காங்க ஜெஃப்ரியும் தான் வந்து சௌந்தர்யா மேல கையை போடுறான் அதுல ஒரு அசிங்கமும் தெரியல ஒரு தம்பி மாதிரி தானே இருக்கு ஏன் இந்த பையன் ஜெஃப்ரி சௌந்தர்யா மேல அசிங்கமா இன்அப்ரோப்ரியேட்டா பண்றான்னு சொல்லல அதே மாதிரி ரஞ்சித் சாரோ சௌந்தர்யா மேல ஒரு தந்தை மாதிரி ஒரு பாசம் காட்டிட்டு இருக்காருன்னு நினைக்கும் போது அந்த பொண்ணு என் மேல கால் இப்படி வச்சிருச்சுப்பா எனக்கே பிடிக்கல அப்படின்னு இவர் சொன்னதை பார்த்தா செம்மையா ஷாக்கிங்கா இருந்தது இவரு தான் சௌந்தர்யா ஏதோ டாஸ்க் பண்ணதுக்கு அந்த பொண்ணுக்கு தந்தை மாதிரி கட்டி பிடிச்சி அவங்களோட நெத்தியில முட்டம் கொடுத்திருப்பாரு அப்போ அதெல்லாம் அந்த பொண்ணு பிசிக்கல் டச் அசிங்கமா கொச்சையா எந்த வகையிலையும் ஒரு தாட் ப்ராசஸ்ல கூட அதை காட்டல ஆனா காலை இப்படி வச்சதுக்கு இப்படி பேசலாமா இப்போ இங்க உட்காந்து விஷால் சொல்றதை கேட்டுட்டு இருக்க டீம் தான் காயின் டாஸ்க் போது கோழி அமுக்குற மாதிரி சாச்சனா தர்ஷிகா அப்புறம் சுமிதாவை கீழே தள்ளி அந்த ஏழு பேரும் மேல ஏறி போய் விழுந்தாங்களே அதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கா அப்போ இவங்க கேம் சுவாரஸ்யத்துக்காக இப்படிதான் செஞ்சோம்னு சொன்ன போதே விஜய் சேதுபதி சார் இவங்க எல்லாத்தையும் வெளிவெளின்னு வெளுத்தாரு அதுவும் இந்த ஐடியாவை கொடுத்தது வந்து முத்துக்குமாரா இருந்தனால ஜெயிக்கணும்னு சொல்லிட்டு நாங்க யோசிக்காம செஞ்சிட்டோம் சார் அப்படின்னு இவர் சொன்னது ஒரு நியாயமான பாயிண்டா இருந்தாலும் கேர்ள்ஸ் இப்படி பண்ணிருக்க கூடாதுன்னு விஜய் சேதுபதி ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுத்து முத்துக்குமார ஃபயர் பண்ணி ரோஸ்ட் பண்ணிருப்பார் அதை கம்பேர் பண்றதுக்கு விஷால் இப்படி பேசினது டோட்டலி ஒரு பொண்ணுக்கு அகேன்ஸ்டா அவங்களோட கேரக்டரையே டோட்டலா டிஸ்ட்ராய் பண்ண வச்சு கேம் விளையாட ட்ரை பண்ணது பிக் பாஸே ஒருத்தரோட ஒருத்தர் பேசி பேச்சு சாதுரியத்துல ஜெயிச்சு ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ணி கேம் விளையாடி சின்சியரா ஹோம் டாஸ்க் எல்லாம் பண்ணி தன்னுடைய மனசுல தோன்றத போல்டா பேசி ஒளிவு மறையாம இருக்கிறது தானே இங்க எங்க வந்துச்சு ஒருத்தரோட கேரக்டரை கேவலப்படுத்துறது இந்த அளவுக்கு விஷால் பேசினதுக்கு காரணமே விஜய் சேதுபதி சார் போன வாரம் அந்த பையன் பேசினா அந்த ஸ்மோக்கிங் ரூம்ல அந்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டே ஓப்பனா வச்சு கொஞ்சம் கேட்டிருந்தா நல்லா இருந்திருக்குமே இந்த அளவுக்கு இவங்க எல்லாம் வெளியில வந்துட்டு ஒரு குரூப்பா உட்காந்து பேசியிருப்பாங்களா இவர் முன்னாடியே கேட்டிருந்தா அப்படின்னு நம்மளுக்கு தோண வைக்கிது கூடையில நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கிற தக்காளி இருக்கும் போது ஒரு அழுகி போன தக்காளியை கொண்டு வந்து அந்த கூடையில வச்சா மிச்சதெல்லாம் அழுக ஆரம்பிக்கவும்ல கிட்டத்தட்ட இந்த கதை தான் இருக்கு பாய்ஸ் டீம்ல விஷால் பாய்ஸ் டீம் கிடையில சௌந்தர்யாக்கு அகேன்ஸ்டா இந்த மாதிரி கேரக்டர் அசாசினேட் பண்ற மாதிரி கொடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் பயங்கரமா தீபகோட மண்டைய போய் கழுவிருச்சு அதனாலும் என்னமோ பசங்க அழகா ஐஸ் பாய்ஸ் மாதிரி இந்த கலரை சூஸ் பண்ணோன்னே மஞ்சள் கலரா எல்லாரும் போய் மஞ்சள் கலர் போய் தொடணும் தொடர்ந்து அவங்களை வந்து நான் ஆஃப் பண்ணிடுவேன் அது மாதிரி ஒரு கேம் விளையாடிட்டு இருக்கும்போது பிங்க்னு வந்துருதுங்க அந்த தீப கூட டி ஷர்ட்ல பிங்க் கலர் இருக்கு அந்த பிங்க் கலர் பார்த்தோம்னா அந்த பொண்ணு போய் அந்த பிங்க் கலர் போய் தொட்டுட்டு ஏன் நான் அவுட்ல அப்படின்னு சொல்றதுக்காக விளையாடிட்டு இருந்தது ஜெனுவினா இப்படிலாம் என்ன ஆசியமா தொடர்ந்து வச்சுக்காத திஸ் இஸ் இன்டீசன்ட் பிஹேவியர் என் பெர்மிஷன் இல்லாம என் உடம்பு தொடக்கூடாதுன்னு இவர் சொன்னதெல்லாம் டூ மச் கேமுங்கிற பேர்ல அஞ்சு ஆறு ஆம்பளைங்க சேர்ந்து ஒரு பொம்பளை கோடி மாதிரி அமைக்கலாம் ஆனா ஒரு கேமுங்க சின்னதா ஒரு சின்ன பிள்ளைங்க மாதிரி விளையாடிட்டு இருக்கும்போது அது அந்த டி ஷர்ட்ல இப்படி தொட்டுட்டாங்களாம் அது வந்து இன்டீசன்டா இது எப்படின்னா போன சீசன்ல விமன் கார்டு யூஸ் பண்ணி கேர்ள்ஸ் எல்லாம் ஒரு பாய் வந்து பயங்கரமா பாப்புலர் ஆகிறத தாங்காம அவங்களுக்கு வந்து ஜெலசி ஆகி அந்த பையனை இந்த மாதிரி கேரக்டர் அசாசினேட் பண்ணாதான் வெளியில தூக்கி போட முடியும் நினைச்சாங்க இல்லையா இதான் கிட்டத்தட்ட விஷால் வந்து சௌந்தர்யா கிட்ட ட்ரை பண்றாருன்னு நினைக்கிறேன் காயின் கேம்ல கேர்ள்ஸ் யாருமே வந்து இந்த பாய்ஸ் எல்லாம் தன்னை அசிங்கமா கெட்ட இனத்துல தொட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்க கேரக்டரை பத்தி பேசவே இல்ல இந்த கேம்ல ஒரு பொண்ண ரெண்டு ஆம்பளை குறைஞ்ச போனா மூணு ஆம்பளைங்க சேர்ந்து இப்படி அமுத்தினாலே அவங்களால மூவ் ஆக முடியாது சார் ஆனா அந்த நேரத்துல இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து வந்து எங்க மேல விழுந்தது வந்து தேவையில்லையோ அப்படின்னு தான் யோசிச்சோம் ஆனா வி டோன்ட் ஃபீல் அன்சேஃப் அப்படின்னு கிளியரா சொன்னாங்க அதாவது ஆம்பளைங்க தொடரனால எங்களுக்கு ஒரு அசிங்கமான ஃபீலிங்கோ வரலங்கிற கிளாரிட்டி கேர்ள்ஸ் கிடையாது இருந்தது ஈவன் தோ இஃப் தே ஹேட் அ சான்ஸ் டு யூஸ் தேர் விமன் கார்டு அவங்க அங்க யூஸே பண்ணல குறிப்பிட்டு சுனிதா இந்த இடத்துல இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ஒரு நம்மளை வந்து தாக்கும் ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு இல்ல அப்படின்னு ஜென்வினா தான் கேர்ள்ஸ் கிடையாது சொல்லியிருப்பாங்க ஏன்னா நம்ம எல்லாரும் கேர்ள்ஸா இருக்கும் போது நம்ம மேல ஒரு அஞ்சு ஆம்பளைங்க மேல வந்து பாயறதெல்லாம் இட் வில் நெவர் ஹேப்பன் ஒரு வேலை தம்பியோ அண்ணனோ இருந்தானா ஒன்னு ரெண்டு பேர் நம்மளை வந்து குத்துறதோ அழுத்துறதோ பண்ணிப்பாங்க அது அப்படி பண்ணும் போது நம்மளுக்கு ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு மாதிரி ஒரு அந்த சென்சேஷன்ல ஒரு பயமோ ஒரு ஒரு வகையான அச்
ஜாக்லினா டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார் அவர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார் செவன் லைவ்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கிலாம் ஃபுல்லாக டார்கெட் பண்ணி சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லையும் அவங்கள குத்தி 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 குடஞ்சி அவங்களோட ஈகோவை ஹர்ட் பண்ணி விடுறாரு இதில் உச்சக்கட்ட நிலைமை என்ன போச்சுன்னா ஜாக்லின் சாப்பிட்றதுக்காக தட்டு எடுத்துகிட்டு வரும்போது சாப்பாடு கொடுக்குற இடத்துல இருந்தவர் ரஞ்சித் சாரும் அருணும் ரஞ்சித் சார் சாப்பாடு சப்பாத்தியாக கொடுத்துட்டார் என்ன சார் எல்லாருக்கும் பாய்ஸ்லாம் கொடுத்துட்டு தான் கொடுக்க முடியும் இங்கே ஏற்கனவே கம்மியாக இருக்குன்னு அவன் அந்த அந்த பொண்ணுக்கு மசாலாவை கொண்டு வைக்கும் போது மசாலா கம்மியாக இருக்குது பாய்ஸ்க்கெல்லாம் கொடுக்கணும் முதல்ல அப்படின்னு சொன்னோடனே அந்த பொண்ணுக்கு ஒரு மாதிரி ஆகிடுது கிட்டத்தட்ட அவர் கொடுக்க விருப்பம் இல்லாததை வந்து அப்படி சொல்கிற மாதிரி தான் சொன்னார் ஆனால் அவர் மீறி அவர் வந்து ஒரு கண்ட்ரோல் பண்ணி அவர் முகத்தை ஒரு ஹீரோ மாதிரி காட்டு ட்ரை பண்ணுறாரு இல்லையா அதை மீறி அவருடைய உள்ளே இருக்கிற நேச்சர் வெளியில் வந்துடுது அதாவது நீ என்ன செஞ்சியோ அதுதான் உனக்கு நான் திருப்பி டபுள் மடங்காக தருவேன் ஐ மே ரிவென்ஷ்ஃபுல் கேரக்டர் அந்த ரிவென்ஷ்ஃபுல் கேரக்டருடைய அந்த முகத்தை வந்து கிழிஞ்சிருச்சு அப்போ அதை கிழிச்சிட்டு அந்த பொண்ணு சாப்பிட மாட்டேன் இப்படி நான் யாருக்குமே யாராவது சாப்பிட வரும்போது அதை அசிங்கப்படுத்தினா யாருக்காவது அதை தாங்க முடியுமாங்க சரி எனக்கு வேண்டாம் நான் சக்கரை தொட்டு சாப்பிட்டுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு போயிடுச்சு இல்லாட்டி வேண்டாமே சொல்லிடுச்சு கடைசியில் சாப்பாடே வேணாம் சொல்லி போயிடுச்சு அதனால இந்த பொண்ணு சாப்பிடாம போயிடுச்சுன்னா தன் மேலே வந்து அந்த விஷயம் மாறிடும் இப்போ நம்ம தப்பு செஞ்சிட்டோம் நம்ம இப்படி வந்து ரிவெஞ்ச் காட்டுறோங்கிறது பச்சையை தெரிஞ்சிடும் சொல்லிட்டு கண்டா மேனிக்கு உளறாரு அந்த அந்த சப்பாத்தி மாவு இல்லைங்கிறாரு எல்லாரும் சாப்பிட்றதுக்காக நான் ட்ரை பண்ணுறாரு அம்மா மேலே சத்தியம் போடுறாரு இந்த அளவுக்கு கீழே கீழ்த்தனமாக வெளியே வர்றதுக்கு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நாவடக்கம் செஞ்சாலே போதுமே அருண் அதனால் ரொம்பவே இந்த மாதிரி பர்சனல் வெஞ்சன்ஸில் ஒருத்தர் ஒருத்தர் குத்துறது இதெல்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்கு தப்பான முறையில் கேரக்டரை டேமேஜ் பண்ணி அதுக்கு ஆதாரபூர்வமாக வீடியோ இருந்தும் ஹோஸ்ட் கேட்காத காரணத்தினால தான் விஜய் டிவி ஹோஸ்டையே மாற்றினாங்க இப்போ கிட்டத்தட்ட இதே லெவலில் ரிவர்ஸ் ஜெண்டர் ரிவர்ஸ் நடந்து அதே விஷயம் நடக்கிற மாதிரி தோணுது விஜய் சேதுபதி சார் இவ்வளோ விஷயங்களை வந்து ட்ரெய்லர்லேயே பல மக்கள் கிட்ட அட்வைஸ்லாம் வாங்கிட்டு வந்துட்டு தான் ஹோஸ்டிங் செய்கிறாரு திருப்பி இதை கண்டுக்காம கொண்டா மக்கள் கொந்தளிச்சிட மாட்டாங்களா சார் அட்லீஸ்ட் அங்க மாயாவது பிரதீப்பா ஓபனா மூஞ்சிக்கு முன்னாடி அக்யூஸ் பண்ணாங்க இங்க பாய்ஸ் டீம் அந்த பொண்ணுக்கு பின்னாடி அக்யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு தன்னுடைய ஸ்டாண்டுக்காக சௌந்தர்யாவால தன்னை டிஃபெண்ட் பண்ணிக்க கூட இங்க ஒரு சான்ஸ் இல்லாம போயிருச்சு இதுதான் இந்த சுச்சுவேஷனின் அவள டர்ட்டி கேம் பிளானை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு நிச்சயமா கமெண்ட் செக்ஷன்ல ஷேர் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்க சாமி மாமி சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க